Ciao, benvenuto nella cucina del mio restaurant. Oggi io andrò a preparare un piatto molto bello e soprattutto molto buono. Un antipastino fresco, leggero, tipicamente estivo, un gaspaccio andaluz, la vera ricetta originale spagnola e cozze ripiene di pesto alla genovese fatto al mortaio, stracciatella e pinoli tritati. Ovviamente se hai visto altri video del mio canale la preparazione della linea è un po' lunghetta, però come dico sempre una volta che abbiamo la linea fatta fare il piatto è molto semplice e molto veloce e comunque vedrai che ne vale veramente la pena perché è molto buono gli ingredienti delle cozze freschissime il pesto alla genovese che ho fatto e che potete trovare sul canale stracciatella xantana un grammo per ogni 200 grammi di prodotto dei pinoli del prezzemolo del pepe e per il gaspaccio un chilo di pomodoro san marzano maturo un citriolo un peperone frigitello verde una cipolla di tropea, uno spicchio d'aglio, un panino secco, un po' di acqua, aceto di vino bianco, sale, olio extravergine d'oliva taggiasco, inizio a pulire i pomodori samarzano, mi raccomando devono essere maturi, il mio consiglio è quello di usare sempre i samarzano perché hanno una pelle molto sottile e sono anche più buoni, pulisco anche il citriolo, lo pelo usando un pelapatate, lo vado a fare a fettine per togliergli un po' di amore amaro e un po' di quel gusto forte, lo vado a disporre su uno scolapasta e ci aggiungo il sale, lo lascio per almeno 40 minuti, un'ora. Pulisco anche il frigitello, tolgo bene tutti i semi, lo taglio a metà e vado a eliminare la parte bianca, quella un po' più amara, questo per rendere il peperone un po' più digeribile visto che lo andremo a servire crudo. Pulisco la cipolla di tropea, tolgo l'anima allo spicchio d'aglio perché lo metteremo crudo e questo lo renderà molto più digeribile taglio a pezzi il pane secco lo vado a mettere in una ciotola ci aggiungo la cipolla che ho fatto a pezzi il peperone l'aglio il citriolo e a chiudere aggiungo i pomodori tagliati metto il sale così il pomodoro comincerà a buttare fuori l'acqua e andrà a condire a insaporire bene tutti gli altri prodotti questo passaggio è molto importante aggiungo l'aceto l'olio extravergine d'oliva taggiasco in abbondanza e lascio in frigo per tutta la notte e questo è il risultato come vedete i pomodori hanno rilasciato tutta l'acqua ha ammorbidito il pane ha insaporito tutte le altre verdure vado a mettere quindi il composto in un mixer incomincio a frullare il tutto aggiungo la parte restante continuo a frullare mettiamo un filo d'olio extravergine d'oliva taggiasco come condimento e questo è il risultato passiamo con un colino a maglie fine per rendere il nostro gaspaccio bello cremoso ed eccolo qua un gaspaccio andalus originale cremoso setoso buonissimo preparo la crema di stracciatella metto la stracciatella nel mixer il sale il pepe l'olio extravergine d'oliva taggiasco frullo tutto come vedete è ancora molto liquida per creare la crema aggiungo la xantana per attivarla basta rifrullare e questa è la mia crema di stracciatella una delizia pesto leggermente i pinoli incomincio a pulire le cozze le metto in un lavandino con l'acqua che scorre le sfrego fra di loro per togliere il grosso e poi con pazienza una ad una le vado a pulire con una paglietta togliendo tutte le varie impurità faccio attenzione a non eliminare quella barbetta che si chiama bisso perché sarà l'ultimo pezzo da togliere quando le abbiamo pulite tutte puliamole con attenzione perché queste impurità durante la preparazione se uno se le trova nel piatto non sono né belle da vedere e neanche buone da mangiare una volta pulite bene tutte le cozze questo è il risultato come vedete il guscio è bello lucido bello pulito tiro la barbetta andando verso l'alto la vado a togliere facendo attenzione che venga bene via tutta eccola qua una volta pulite le vado a mettere in una padella con olio extravergine d'oliva taggiasco aggiungo uno spicchio d'aglio aggiungo il prezzemolo quando l'olio è bello caldo metto le cozze copro una volta che danno via l'acqua si apriranno lascio coperto un minuto e le mie cozze sono pronte le vado ad aprire poi ad una ad una le sguscio le metto su una placca e posso incominciare a riempirle ci metto un po di pesto alla genovese che ho preparato un po di crema di stracciatella e i pinoli tritati presso un pochettino e la mia 
cozza e pronta. Faccio la stessa operazione con tutte le altre e sono pronto per impiattare. Metto il gaspaccio su un pentolino, incomincio a sistemare le mie cozze in ordine, aggiungo ancora un po' di stracciatella prima nel centro del pentolino e poi una goccia sopra ogni cozza con uno stuzzicadente faccio una piccola decorazione e il piatto è pronto bene eccolo qua un gaspaccio andaluso con cozze ripiene di pesto alla genovese stracciatella e pinoli tritati un piatto buonissimo molto fresco ottimo come antipasto e esagerando si può fare anche un finger food ti aspetto per i prossimi video ciao da andrea